అలాంటి కంఠం ఆయనది స్నిగ్ధ వర్ణన ఈ చర్మము నున్నగా ఉంటుందనమాట మృదువైన కాంతి కొంతమంది చర్మం చూడగానే నున్నగా మేగడను చూసినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట మేగడను ముట్టుకుంటే ఎంత కోమలంగా ఉంటుంది వెన్న కోసమే చేయిస్తే ఎలా ఉంటుంది రాముడి చర్మం కాంతి ఎలా ఉంటుంది ముట్టుకోక్కర్లేదు దూరం నుంచి చూడగానే భలే మృదువుగా ఉంది రా చర్మం అనిపించేదిట అటువంటి వాడు ప్రతాపవంతుడు ఆయన సమస్సమ విభక్తాంగ అవయవాలన్నీ ఎలా ఉండాలో అలా ఉన్నాయి అంటే కొన్ని పొడుగ్గా కొన్ని పొట్టిగా కొంతమందికి ఏంటంటే ఓ ముక్కేమో ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఒక ముక్కు లోపల నొక్కుకుపోతుంది ఒక కన్ను పైకి ఒక కన్ను కిందకి ఉంటాయి అలాగా అవయవములు హెచ్చు తొక్కులతో ఉంటాయి అలా కాకుండా రాముడి అవయవములు హెచ్చు తొక్కులు లేకుండా ఏది ఎలా ఉండాలో అలా ఉండదన్నమాట వర్ణం శ్యామం సమాశ్రిత రంగు మాత్రం నీలముగా ఉంటుంది శ్యామల వర్ణం అంటే నలుపుని కాస్తుమా ఉరికే వ్యవహారంలో నలుపు అంటాం కానీ తెలుగులో నలుపు అంటే శ్యామలం అని కూడా అర్థముంది కాబట్టి అంటున్నాం కానీ పొలము సస్యశ్యామలం అంటారు చూసారా బాగా పెరిగినటువంటి ఏపుగా పెరిగిన చేను ఎలాంటి కాంతి ఉంటుందో ఇంచుమించు ఒక రకమైన ఆకు పచ్చరం కనమాట అటువంటి శ్యామల వర్ణంలో రామచంద్ర ప్రభు ఉంటాడు ఆయన వర్ణం చూడగానే ఎవరికైనా ఆకర్షణ కలుగుతుంది ఆయన త్రిస్థిర మూడు చోట్ల దృఢంగా ఉంటాడు ఏమేమిటివి వక్షస్థలం మణికట్టు పిడికిలి ఈ మణికట్టు గట్టిగా ఉండాలి ఇది బలంగా ఉందో లేదో రెండు సూట్ కేసులు వస్తే తెలుస్తుంది మీకు రైల్వే స్టేషన్లో హే అయ్యో అని ఈడ్చుకుపోతున్నాం అంటే మనకి మణికట్టు బలంగా లేదు పిడికిలు కూడా ఏదైనా గట్టిగా పట్టుకుంటే శరీరం వణక్కూడదు బాణం పట్టుకుని బలంగా వెయ్యాలంటే ఎన్ని బాణాలు అంటే అలా వేసిన వాడు వేసినట్టు వేస్తూనే ఉండేవాడు ఆయన ఘోర యుద్ధాల్లో కొన్ని వేల బాణాలు వెయ్యాలంటే ఈ పిడికిలు ఎంత బలంగా ఉండాలి కాబట్టి పిడికిలి మణికట్టు వక్షస్థలం ఈ మూడు దృఢంగా ఉంటాయి రాముడికి అనమాట అది త్రిస్థిర ఆపై త్రిస్తరంబశ్చ త్రిసమ త్రిషుతోన్నత ఇదంత సాముద్రిక శాస్త్రమే సాముద్రిక శాస్త్రంలో ఏ అవయవం ఎలా ఉంటే వాడికి ఏ లక్షణములు ఉంటాయో చెప్పారు ఈ పైన మూడు రాజలక్షణములు ఇప్పుడు చెప్పబోయేవి డబ్బున్న వాళ్ళ లక్షణములు దీర్ఘంగా ఉండాలి కనుబొమ్మలు చేతులు పొడుగ్గా ఉండాలి ముష్కములు కొంచెం దీర్ఘంగా ఉండాలి ఇవి దీర్ఘంగా ఉంటే వాడికి సంపద ఉంటుంది రాముడికి రాజలక్షణాలు ఉన్నాయి సంపదుల లక్షణాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ అనుమానం మనకి ఏమండి ఏదో కనుబొమ్మలు బాహువులు అంటే చూస్తారు ముష్కములు ఎలా చూడగలుగుతారండి వృషణములు చూడటం కుదరదు కదా అంటే ఈ రెండు సరిగ్గా ఉంటే అది ఉన్నట్టు ఊహ అన్నమాట అది ధర్మశాస్త్రం సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని లక్షణములు ఉంటే మిగతా అవి చూడక్కర్లా అన్నీ ఎక్స్రే తీయక్కర్లేదు కానీ శాస్త్రంతో చెప్పగలిగాడు ఆయన ఇంకా తల వెంట్రుకలు ముష్కములు మోకాళ్ళు ఈ మూడు మళ్ళీ సమ ప్రమాణంలో ఉన్నాయి తల వెంట్రుకలు బాగా పొడుగ్గా పైకల్లా లేచిపోకుండా కాస్త కోమలముగా ఉండాలి కత్తిరిస్తే మళ్ళీ పెరగాలి అలా ఉంటే అటువంటి వాడు రాజు అవుతాడని శాస్త్రం మోకాళ్ళు కూడా అంతే ఈ మూడు సమ ప్రమాణంతో ఉండి అవసరమైతే వంచగలగాలి మోకాళ్ళు బాగా వంగుతున్నాయి ఏంటి ఎటు కావాలంటే అటు కింద కూర్చోగలడు పైకి లేవగలడు టక్కులు లేవగలుగుతున్నాడు అంటే వాడికి మహారాజు లక్షణం నేను చెప్పేది కొంచెం వయసులో ఉన్నప్పుడు అంటే రిటైర్ అయిపోయాక కాదు ఇవన్నీ రాముడు అంటే ఇప్పుడు యువకుడు కాబట్టి అలా ఉన్నాయి మీరు మళ్ళీ దీన్ని ఇంకో రకంగా ఆలోచన చేయక్కర్లా మా పరిస్థితి ఇలా ఉంది అందుకే మేము రాజ్య పదవి పొందలేదేమో అని ఏం దుఃఖించిన ఉపయోగం లేదు ఉన్నతమైన నాభి నాభి కూడా లోతుగా ఉండి చుట్టూతో మాత్రం ఒక రకమైన ఆవర్తం శంఖం తిరిగినట్టు తిరిగి ఉండాలి అలా ఉన్న పొట్ట మరీ ఎత్తుగా కాకుండా మరీ ఒత్తుగా లోపలికి పోకుండా సమముగా ఉంటే ఈ శరీరంతో పాటు అటువంటి వాడు సమానమైన వక్షస్థలం దగ్గర ఇక్కడ కొద్దిగా గుంట ఉండి ఈ రెండు ఎత్తుగా ఉంటే అటువంటి వాడు మహానుభావుడైన రాజు అవుతాడు రాముడిగా ఉన్నాయి అని చెప్పారు వాళ్ళు ఇంకా కళ్ళు ఈ చివర కొంచెం ఎర్రగా ఉండాలి కను కొలుకులు ఎర్రగా ఉండాలి అందుకే రక్తాంచల నేత్రుడు అంచలము అంటే అంచు ఈ చివర మిగతా కన్నంతా ఎర్రగా ఉండకూడదు తాగుబోతుకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ చిట్ట చివర అంచులు మాత్రం ఎర్రగా ఉంటే అటువంటి వాడు మహారాజు అవుతాడు అని రాముడికి రక్తాంచల నేత్రుడు గోళ్ళు మరీ పొడుగ్గా మరీ పొట్టిగా కాకుండా ఉండాలి బలముగా ఉండాలి మృదువుగా ఉండాలి కాంతితో ఉండాలి చిటుక్కును ఊడిపోతూ ఉంటాయి గోళ్ళు అలా ఓడకూడదట అలా ఓడకూడని గట్టి గోళ్ళు కలిగి ఉన్నవాడు ఆయన అరచేతులు కోమలంగా ఉంటాయి బలంగా ఉంటాయి అరికాళ్ళు శుభ లక్షణాలతో ఉంటాయి బాగా మృదువుగా తామర పువ్వులాగాను ఉంటాయి అలాగని బండరాళ్ళ మీద కూడా నడవగలుగుతాడు రాముడి పాదాలు పద్మములండి కానీ చెప్పులు లేకుండా బండరాళ్ళ మీద నడిచిన కాళ్ళు పగలవట 
ఉత్తమ రాజపురుష లక్షణాలు ఎంత అదృష్టవంతులు వాళ్ళు అనిపిస్తేనే ఇవి సుఖపురుషుడి లక్షణాలు అంటారు ఈ లక్షణం ఉన్నవాడు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు మళ్ళీ రాజ్య పరిపాలన చేసి సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు ఆయన్ని జనం గౌరవిస్తారు ఇంకా పాదరేఖలు అని ఉంటాయి పాదాల కింద రేఖలు అవి నునుపుగా ఉంటాయి ఈ అడుగున హరికాళ్లలో శంఖం చక్రం పద్మం అంకుశం యవ ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి సహజంగా కృష్ణుడికి విష్ణువుకి అర్జునుడికి ధర్మరాజుకి వీళ్ళందరికీ అరికాలలో శంఖచక్రాది చిహ్నాలు ఉండేవిట అవి ఉన్నాయంటే వాడు అవతారమూర్తి ధర్మస్వరూపుడు రాముడికి అవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పారు ఇంకా ఆయన కంఠస్వరం నడక నావి గంభీరం అనగా అది అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది కంఠస్వరం ఆకట్టుకోవాలి ముందు స్వరం బాగుండాలి కదా స్వరం బాగుంటే వింటాం తర్వాత నడక వాడు నడుస్తూ ఉంటే చూడాలనిపించాలి కొంతమంది నడుస్తూ ఉంటే ఆడో మగో తెలియదు అలా కాకుండా కాస్త నడక ఒక రకమైన గంభీరత్వంతో ఉండాలి నాభి కూడా గంభీరంగా ఉండాలి ఈ మూడు ఉన్నాయంటే వాడు ప్రశంసాపాత్రుడు అవుతాడు అందరినీ వాడు ఆకట్టుకుని అందరూ వాడిని పొగుడుతారు అన్నమాట ఇంకా శ్రీరాముడి పొట్ట మీద సన్నని మూడు రేఖలు ఉంటాయి కొంతమంది ఇలా కూర్చోగానే పొట్ట దగ్గర అలాగా ముడత పొడుతున్నాడు రేఖ ఇక్కడ కూడా కంఠం దగ్గర కూడా మూడు రేఖలు కనపడతాయి అవి కనపడ్డాయంటే ఆ మహానుభావుడు ఆజ్ఞాపిస్తే ఏం చెప్తే చేస్తారంత ఆజ్ఞాపించారా ఇంకా తిరుగు ఉండదు మనం మంచినీళ్ళని వందసార్లు పిలిస్తే నోట కూడాసారి మంచినీళ్ళు వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ముడతలు లేకపోవటం ఈ రేఖలు లేకపోవటం అవి ఉన్నాయి అనుకోండి అలా చూశారంటే మంచినీళ్ళు వచ్చేస్తాయి ఏమంటే వచ్చేస్తాయి రాముడు మహాద్భుతమైన అనిరుద్ధమైన ఆజ్ఞ కలవాడు అనగా ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే ఆజ్ఞకి తిరుగు ఉండదు ఇంకా స్థనములు స్థనాగ్రాలు పాదరేఖలు కొంచెం నిమ్మనంగా పల్లంగా ఉంటాయి ఆయన కంఠం లింగం వీపు పిక్కలు హ్రస్వంగా ఉంటాయి ఇవి పూజ్యుల లక్షణములు వారిని పూజిస్తారు దేవతలు కూడా శిరస్సు మీద మూడు సుడులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి చొప్పున మూడు సుడులు ఉన్నాయంటే అటువంటి వాడు భార్య చేత ప్రేమించబడతాడు వాళ్ళు ఆవిడ రోజు మా ఆయనో మా ఆయనో ఆయన తలుచుకుంటుందంటే మూడు సుడులు ఉన్నాయని అర్థం అనమాట రాముడు అందుకే సీతాదేవి పదే పదే ఆయన తలుచుకోవడానికి మూల కారణం ఆ సుడులు ఉండడమే అని చెప్పారు ఇవి కూడా మహారాజ లక్షణాలు నాలుగు వేదాలను సూచిస్తున్నట్టుగా ఈ చేతికి రేఖలు ఉంటాయి ఈ రేఖలను చూడగానే ఆయన చతుర్వేద పండితుడు అని అర్థమవుతుంది ఈ బొటన వేలు రేఖలు నాలుగు కూడా కనపడతాయి సాధారణంగా ఈ మూడు రేఖలు కనపడతాయి ఎవరికైనా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి కానీ ఇక్కడ కూడా ఒక సన్నని రేఖ ఉంటుంది చూడండి మీరు ఈ నాలుగో రేఖ కూడా కనపడిందంటే వాడికి వేద పాండిత్యం తొందరగా వస్తుంది అని పేరు అనమాట ఈ పైన ఈ కడుపుకి పైన కొంచెం నాకు కనపడుతోంది అని కొంచెం వేద చదువుకున్నట్టుగా ఉన్నాను మొత్తం మీద ఇవి వేద పారంగతుని లక్షణములు లలాటము పాదము పాణి వీటిల్లో కూడా నాలుగు రేఖలు ఉన్నాయి లలాటం అంటే నుదురు నుదుట నాలుగు రేఖలు కనపడతాయి సాధారణంగా మూడు రేఖలు అందరికి కనపడతాయి కానీ రాముడు వీటికి అతీతుడు చక్రవర్తి కనుక నాలుగు ఉన్నాయి పాదములలో కూడా నాలుగు రేఖలు ఉన్నాయి కిందకు వచ్చాక చూపిస్తాను ఇక పాణి తలములలో కూడా వీటిల్లో కూడా ఇలాంటి రేఖలు నాలుగు కనపడాలి ఈ నాలుగు ఉంటే ఆయుర్దాయం బాగుంటుంది వాడు ఎక్కువ కాలం బతుకుతాడు బొత్తిగా పాతి కాళ్ళకి ముప్పై ఏళ్ళకి చచ్చిపోయాడు వాడు తొంభై ఆరు అంగుళముల ఎత్తైన దేవతా సమానుడు అంటే దీన్ని బట్టి రాముడు ఇంచుమించుగా పద్నాలుగు అడుగులు ఉన్నాడని చెప్పచ్చు మనం ఆ రోజుల్లో ఇవి దివ్య పురుష లక్షణాలు ఆయన బాహువులు మోకాళ్ళు ఊరువులు పెక్కలు అన్నీ హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా సమానంగా ఉంటాయి చెప్పేసాడు అన్ని సమ సమ విభక్తాంగ ఏ అవయవము ఎక్కడ ఎంత ఉండాలు అలాగా ఏర్చి కూర్చి భగవంతుడు ఆయన సృష్టించాడేమో అన్నట్టుగా రామచంద్ర ప్రభు ఉంటాడు ఇంకా పద్నాలుగు జతలు కనుబొమ్మలు రెండు ముక్కుపుటాలు రెండు నేత్రములు రెండు చెవులు రెండు పెదవులు రెండు స్థనాగ్రములు రెండు మోచేతులు రెండు మణికట్టులు రెండు మోకాళ్ళు రెండు ముష్కాలు రెండు పిరుదులు రెండు చేతులు రెండు పాదాలు రెండు ఈ పిరుదుల పై ఎత్తున్న కండరాలు ఇవన్నీ సమప్రమాణముగా ఉంటాయి కొలతల ప్రకారం ఉంటాయి ఈ మహారాజ లక్షణాలు చక్రవర్తి లక్షణాలు ఇంకా అతనికి నాలుగు దమష్టలు ఈ కింద ఒకటి పైరోటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే ఈ దంతములు కూరల్లో ఉండాలి కొంచెం తినేటప్పుడు కరకర నవిలేటప్పుడు జంతికలు అవి తినడానికి బాగా పనికి వస్తాయిట ఈ కూరలు సూది వలె మొనదేలి ఉంటే అటువంటి వాడికి స్వచ్ఛమైన స్పష్టమైన ఉచ్చారణ ఉంటుంది అని ఇంకా రెండు పళ్ళ వరుసల్లో నాలుగు దంతాలకి పక్కన ఉన్న ఈ దమష్టలకి పక్కన చిన్న చిన్న దంతాలు ఉంటాయి అవి కూడా సమముగా ఉంటాయి ఆయనకి దానివల్ల 
అప్పుడప్పుడు కఠినంగా కూడా ఉండగలుగుతాడు ఇంకా నడక ఓ సింహం నడిచినట్లుగా పెద్ద పులి నడిచినట్లుగా మదించిన ఆబోతు నడిచినట్టుగా గజరాజు నడిచినట్టుగా నడుస్తాడు ఆయన ఇవి ఉత్తమ పురుష లక్షణాలు నడక కూడా టీవీగా ఉండాలి అంటే అన్ని వేళల సింహాలను నడవకూడదుగా అందుకనే నాలుగింటితో పోల్చాడు సింహ శరభ శార్దోల గజములు అని ఇక్కడ శరభం అంటే వృషభం అని చెప్పమన్నారు గోవిందరాజుల వారు ఎందుకంటే శరభం వరకు ఇప్పుడు మీకు కనపడదు కనుక ఒక మంచి ఆభూతు నడిచినట్టుగా ఒక్కొక్కప్పుడు సింహం నడిచినట్లుగా ఒక్కొక్కప్పుడు పులి నడిచినట్టు ఒక్కొక్కప్పుడు ఏనుగు నడిచినట్టు ఒక్కొక్కప్పుడు టీవీగా నడుస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఇది ఆయన నడకని తెలియజేస్తుంది ప్రవర్తనని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అందంగా పెదవులు చూస్తే ఎర్రగా కోమలంగా ఆహా అనిపిస్తాయి చుబుకం గెడ్డం బాగుంటుంది ముక్కు కూడా సంపంగి ఒక్కలాగా ఎంత బాగుంటుందో అందుకే చం నవచంపక పుష్పాభ నాసాదండ విరాజిత అన్నారు అమ్మవారిని కూడా నవచంపకంట అప్పుడే వికసించిన సంపంగి పుష్పము వలే ఉన్న ముక్కు దోలము కలిగింది దీన్ని ముక్కు దోలము అంటారు ఈ ముక్కు పైభాగం అంతా ఈ ముక్కు పైభాగము అప్పుడే వికసించిన సంపంగి పువ్వు వలే ఉండేది అమ్మవారికి రాముడికి కొంచెం పెద్ద సంపంగి పువ్వులో ఉందిట అటువంటి ఈ విధంగా అవయవాలతో ఉన్న ఆ మహానుభావుడు ఇటు పితృవంశాన్ని మాతృవంశాన్ని శ్వశుర వంశాన్ని అన్నిటినీ పవిత్రం చేస్తాడు రాముడు కపటం ఎరగనేవాడు అన్ని విధాలా శుభలక్షణములు కలిగినవాడు సత్య ధర్మ పర శ్రీమాన్ సంగ్రహానుగ్రహే రత ఆయన సత్యం తప్పడు ధర్మం తప్పడు ఎప్పుడు ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయన జీవితంలో ఎక్కువ మాట్లాడు తక్కువ మాట్లాడు ఎంత ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడతాడు ఇది తెలుగులో వల్ల అని ఒక కవయిత్రి ఉన్నది మనం శ్రీశైలం దాటాక ఆత్మకూరు అని ఉంది కదా ఆత్మకూరులో పుట్టింది అందుకే ఆవిడ ఇంటి పేరు కూడా ఆ రోజులో దాన్ని ఆతుకూరు అనేవారు ఆ ఆతుకూరు వల్ల ఆవిడ పేరు ఇంటి పేరే వచ్చేసింది ఆ ఊరు చాలా గొప్ప ఆవిడ ఆవిడ తెనాలి రామకృష్ణుడు కూడా ఆవిడ కవిత్వాన్ని ప్రశంసించాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల్ని దర్శించుకున్న అదృష్టవంతురాలు పుణ్యాత్మురాలు రాముడే తన లోకంగా భావించింది ఆ కొమ్మరి వల్ల ఏమి అత్యద్భుతంగా రామాయణం రాసిందండి వల్ల రామాయణం అంటాం అందులో ఈ మొత్తం అంతా కృప్తంగా రాయాలి ఆవిడ ఆవిడకి ఆయువ కొంచెం తక్కువ కనుక తొందరగా రాయవలసి వచ్చింది రండి ఒక శీర్ష పద్యంలో రాసింది ఆవిడ ఆ పద్యం చదివినప్పుడల్లా పోతన గారు గుర్తుకొస్తాడు పోతన గారు చదివితే ఆవిడ గుర్తుకొస్తుంది ఆ ఇద్దరు గుర్తుకొస్తే వాల్మీకి గుర్తుకొస్తాడు దాంతోపాటు రామచంద్రుడి యొక్క నిలువెత్తు ఆకారం కంటి ముందు కనపడుతుంది అనమాట ఆయన నీల జీమూత సన్నిభ శరీరము వాడు తామర సాభ నేత్రముల వాడు బాగైన పూనేందు బింబంబు బోలెడి మోము వాడు ఉన్నత దీర్ఘ బాగువులవాడు కంబు సన్నిభమైన కంఠము బుగలవాడు బాగైన ఎట్టి గుల్పములవాడు శ్రీకర్ర పీత కౌసేయ చేలముడు మకర్ర కొండల దీప్తి మలయువాడు కపట మెరుగని సత్యవాక్యములవాడు రమణి రాముండు శుభలక్షణములవాడు ఇన్ని గుణములు రూపింప ఎసగువాడు వరుస సౌమిత్రి బంగారు వల్నేవాడు ఈ వాల్మీకిని ఆత్మని జీర్ణించుకుని రాముడు నీల మేఘాయ శరీరుడు నీల జీవూత సన్నిహ శరీరము వాడు తామరసాభ నేత్రములవాడు తామర పువ్వులు లాంటి కళ్ళు కలిగిన వాడు పసుపు పచ్చని బట్ట ధరిస్తాడు ఎప్పుడు అది పవిత్రంగానే ఉంచుకుంటాడు వస్త్రాన్ని కుళ్ళిపోయి అసత్యంగా అశుభ్రంగా ఉంచుకోడు పవిత్రమైన పసుపు పచ్చని బట్ట కడతాడు చెవులకి మకర కొండలాలు ఉంటాయి గుల్పములు చీలమండలు బాగుంటాయి ఈ భుజములు ఎగు భుజములు ఆయనకి పొడవుగా మోకాళ్ళనంటే బాహువులు ఆజానుభావు కూడా ఆయన ఎంతెందుకు రాముడు కపట మెరుగని సత్య వాక్యముల వాడు ఎప్పుడు ఆయన వాక్యాల్లో కపటత్వం ఉండదు సత్యం ధర్మము ఉంటాయి అటువంటి శుభలక్షణములు కలిగిన వాడు 
ఈ గుణములన్నీ లక్ష్మణుడికి ఉన్నాయి మళ్ళీ లక్ష్మణుడి గురించి వర్ణించక్కల లక్ష్మణుడు ఇలా ఉంటాడు అని మళ్ళీ చెప్పక్క లేకుండా ఇన్ని గుణములు రూపింప నెసగువాడు ఇన్ని గుణములు ఉన్నాయి వరసగా రాముడిని నేను ఇందాక వర్ణించి చెప్పాను ఆ గుణములన్నీ లక్ష్మణుడిలో కూడా ఉన్నాయి కానీ సౌమిత్రి బంగారు అన్నివాడు ఒక్క రంగే తేడా లక్ష్మణుడు బంగారపు రంగులో ఉంటాడు రాముడు నీలమేక చేయ శరీరు దాన్నే వాల్మీకి ససువర్ణ చెవి శ్రీమాన్ రామశ్యామో మహాయశాఖ అమ్మా ఇందాక నుంచి రాముడి గురించి తెగ వర్ణించానే ఈ లక్షణములన్నీ లక్ష్మణుడు కూడా ఉన్నాయి లక్ష్మణుడు రాముడు గుణములలో ఒకటే కానీ స సువర్ణ చెవి లక్ష్మణుడు బంగారపు రంగులో ఉంటాడు రామ శ్యామో మహాయశా మహాకీర్తివంతుడైన రాముడు మాత్రం నేలమేఘ ఛాయ శరీరుడు తాగుభౌ నరశార్థూలు తద్దర్శన కృతోత్సాహౌ లంకాం భస్మీకరిష్యత ఆ ఇద్దరు పురుష శ్రేష్ఠులు మహావీరులు నిన్ను చూడాలని తహతహలాడిపోతున్నారు నీవు ఇక్కడ ఉన్నట్టు నేను ఒక్కసారి ఉప్పందించానంటే ఆ రామలక్ష్మణులు ఇక్కడికి వస్తారు అగ్నిజ్వాలల వంటి బాణాలతో లంకా నగరం మొత్తం భస్మం చేసేస్తారు ఆ మహాత్ములను నీవు తొందరలో చూడగలుగుతావు అమ్మా నేను అసత్యం ఆడతానా నిజం చెబుతున్నాను విను మహావీరుడైన ఒక భయంకర రాక్షసుడిని కబంధుడనే వాడిని రాముడు చంపగా ఆ కబంధుడు నీవు కనపడాలంటే సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేసుకోమన్నాడు అప్పుడు రామలక్ష్మణులు దారిలో మతంగ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించి శబరిని అనుగ్రహించి మా ఋషిముఖ పర్వతానికి వచ్చారు అక్కడ రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి చూచి గజ గజ వణకి అటూ ఇటు పారిపోతున్నటువంటి సుగ్రీవుణ్ణి నేను ధైర్యం చెప్పి ఓదార్చి ఒక మానవ రూపంలో సన్యాసి రూపంలో రామలక్ష్మణుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్లతో మాట్లాడి పరిచయం పెంచుకుని వారు ఎందుకు వచ్చారో తెలుసుకున్నాను వారిద్దరిని సుగ్రీవుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాను సుగ్రీవుడికి వారికి మధ్యలో స్నేహం కలిపాను ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ అగ్నిసాక్షిగా మైత్రి వహించారు రాముడు నీ కోసం అతి భయంకర వీరుణ్ణి వాలిని ఈ లోకంలో వాలి జోలికి నిజంగా ఎవరు వెళ్ళరు ఈ జన్మలో అసలు వాలి పొరపాటు కూడా తావడు కానీ నీ వల్లే ఒక్క దెబ్బకి తెచ్చిపోయాడు వాడు నీ కోసం రాముడు ఎప్పటికీ రాని రాజ్యాన్ని సుగ్రీవుడికి ఇచ్చాడు వాలిని వధించాడు ఆ సుగ్రీవుడు మమ్మల్ని అందరినీ పిలిపించి అన్ని దిక్కులకి పంపాడు అందులో జాంబవంతుడు అనేటటువంటి వృద్ధుడు నీలుడు అనేవాడు హనుమంతుడు అని పేరు కలిగిన నేను మేమందరం యువరాజు వాలిపుత్రుడు అంగదుడి నేతృత్వంలో దక్షిణం దిక్కుకు వచ్చాం సంపాతి వాక్కు ప్రకారం సముద్రం దాటి ఇక్కడికి వచ్చి నిన్ను చూచాను నేను అసత్యం ఆడతానా నేనేం సామాన్యుడు అనుకుంటున్నావా అబద్ధాలనేవాడిగా కనపడుతున్నానా మా నాన్న ఎంత గొప్పవాడో చెబుతున్నాను విను కేసరి అని ఒక మహావీరుడు ఉండేవాడు మాల్యవాన్ నామ వైదేహి గిరి నా ఉత్తమో గిరిహి తతో గచ్చతి గోకర్ణం పర్వతం కేసరి పూర్వం మాల్యవంతం అనే పర్వతం మీద కేసరి అని పేరు కలిగిన ఒక వానర వీరుడు ఉన్నాడు ఆ వానర వీరుడు కొంతకాలం అక్కడ చదువుకున్నాక గోకర్ణం అనే పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ గోకర్ణం అనే పర్వతం మీద ఆయన ఉంటూ ఉండగా కొంతమంది ఋషులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మా ఊళ్ళో శంబసాధనుడు అనే ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు మా కొండంతా పాడు చేసేస్తున్నాడు వాడిని సంహరించమనగానే మా తండ్రి పితృదేవతలు దేవతలు ఋషులు ప్రార్థించగా మహావేగంగా వెళ్ళి శంబసాధనుడు అనే రాక్షసుడిని పిడికిలితో కొట్టి చంపి అవతల పారేశాడు పుణ్యే శంబసాధన ముద్ధరత్ ఆనాడు శంబసాధు నుండి రక్షించి సంహరించి ఋషుల్ని రక్షించిన పరమ పుణ్యాత్ముడు కేసరి ఋషుల రక్షణం ధర్మ సంరక్షణ మా తండ్రి కర్తవ్యం అందుకని రాక్షసుడిని సంహరించాడు అక్కడితో అగక శంఖం శవలం అనే రెండు రాక్షసపు ఏనుగులు ప్రజల్ని పీడిస్తూ ఉంటే ఋషుల ఆశ్రమాలని ధ్వంసం చేస్తూ ఉంటే యజ్ఞాలు పాడు చేస్తూ ఉంటే మా తండ్రిని మళ్ళీ ఋషులు ప్రార్థించారు అప్పుడు మా తండ్రి ఆ రెండు ఏనుగుల్ని రెండు సార్లు కుంభస్థలం మీద కొట్టి తొండాలు పుచ్చుకుని గిరగిరా తిప్పి ఒకదానితో వాటి ఢామ్మని కొట్టి ముక్కలు ముక్కలు చేసి చంపేశాడు రెండు భయంకరమైన శంఖ శబలములనే ఏనుగుల్ని చంపి ఎంతో మంది ఋషుల్ని ఉద్ధరించిన యజ్ఞాలని సముద్ధరించిన పుణ్యాత్ముడు కేసరి ఆ కేసరి అంజనా అని పేరు కలిగిన ఒక పతివ్రత నివాహం చేసుకున్నాడు ఆ అంజనాదేవి ఏడుకొండలలో 
నా కోసం తపస్సు చేసింది అంజనాదేవికి వాయుదేవుని అనుగ్రహంతో ఆవిర్భవించిన వాయుపుత్రుణ్ణి అంజనా పుత్రుణ్ణి కేసరీ సుతుణ్ణి నేను అసత్యం ఆడను గాక ఆడను తల్లోయ్ అని ఆయన తన గురించి సంపూర్ణంగా చెప్పుకోగానే అప్పటిదాకా కొంచెం శంకతో ఉన్న సీతాదేవి ముఖం అప్పుడే సూర్యోదయ సమయంలో వికసిస్తున్న తామర పువ్వుల వికసించింది అతులంచ గతాహర్షం ప్రహర్షేణ చానకి నేత్రాభ్యాం వక్రపక్ష్మాభ్యాం ముమోచానందం బ్రహ్మానంద భరితురాలయ్యింది ఇక నాకు ఆనందం లేదేమో దుఃఖమే నా బ్రతుకేమో అనుకుంటున్న సమయంలో హనుమంతుడు వచ్చి ఇంత కథ చెప్పగానే రాముడి గురించి వర్ణించగానే తన గురించి చెప్పుకోగానే ఆవిడ ముఖం వికసించింది పులకించిపోయింది కళ్ళల్లో నుంచి కన్నీళ్ళు వచ్చాయి ఈసారి వచ్చిన కన్నీళ్ళు ఆనంద జంజలము మోచ ఆనందం వల్ల వచ్చిన నీళ్లు ఆనంద బాష్పాలు ఏడ్చిన నవ్వినా కన్నీళ్ళు వస్తాయి ఇప్పుడు ఆనందంతో కన్నీళ్ళు వచ్చాయి అలా పులకించిపోయింది మనస్సుతో రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది సీతాదేవి శోకమంతా ఆ క్షణమే పటాపంచలైపోయింది సంపూర్ణ విశ్వాసం వచ్చింది ఇప్పుడు అన్నాడు హనుమంతుడు అమ్మ ఇప్పటిదాకా రామకథ గురించి అడిగావు ఇప్పుడు నా మీద నాకు నమ్మకం కలిగింది నిన్ను నమ్మించాను సందేహం లేకుండా వానరోహం మహాభాగే దూతే రామస్య ధీమత పరమపుణ్యాత్ముడైన రాముడి దూతని నేను నేను రాముడి దూతని అని ఇంకొక నిరూపణ నీకు చేసుకున్నా ఇదిగో రామన ఈ వంగ్రం కదా ఆయన దగ్గర ఉంది రండి రామనామాంకితం చేదం పశ్య దేవ్యంగుళీయకం ఇదిగో ఈ ఉంగరం నీకు ఇస్తున్నాను చూడు అని తన నడుము చుట్టూ ఉన్న వస్త్రంలో జాగ్రత్తగా బంధించి దాచాడు ఆయన ఆకాశంలో ఎగిరిపోయేటప్పుడు ఈ ఉంగరం ఎక్కడ పడిపోతుందోనని నడుముకి బెల్ట్ లాగా ఒక వస్త్రాన్ని చుట్టుకునేవారు పూర్వకాలంలో అర్చన సమయాలలోను అభిషేక సమయాలలోను యజ్ఞ కార్యక్రమాలలోను వస్త్రాలని నడుముకి పైన ఉన్నటువంటి కండువని బిగించి కట్టాలి అని ఒక శాస్త్రం అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా ఏదన్నా రాముడికో ఆంజనేయుడికో లేకపోతే ఇంకో మంజు సూక్తంతో అభిషేకం చేశారు మొన్న అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు ఈ పైన ఉన్న వస్త్రం అందుకని నడుము కట్టుకుంటారు అన్నమాట అర్చకులు కావాలి నడుముకి బిగించి అప్పుడు అభిషేకం చేయాలి అభిషేచనం కొరియాత్ అని ఏదన్నా సముద్రాలు ఇటువంటి వాటిలో లంఘిస్తున్నప్పుడు ఈత్తున్నప్పుడు కూడా ఈ పైన ఉన్న కండువ నడుముకి బిగించి కట్టాలి కడితే లాభం ఏంటంటే ఈ పైన ఉన్న కండువ నీళ్లలో కొట్టుకుపోకుండానూ ఉంటుంది నడుముకున్న పంచి దారిపోకుండానూ ఉంటుంది అందుకని ఈ పై కండువాని నడుముకున్న దానికి బిగించి కట్టి ఈత కొట్టుము అని చెప్పారు మూడవది ఏం చెప్పారు యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ కండువాతో చేస్తే ఒక్కోసారి యజ్ఞగుండంలో పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకని దీన్ని ఏం చేశారు నడుముకి బిగించి కట్టుకొని అప్పుడు యజ్ఞం చెయ్యి పూర్ణ ఆహుతి చేసేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తలకి కానీ నడుముకు కానీ ఈ పై వస్త్రమును బంధించుకొని మాత్రమే పూర్ణ ఆహుతిని చెయ్యాలి అని ఒక నియమం ఉన్నదన్నట్టు ఇవన్నీ మనకి మళ్ళీ గురువులకి ఎత్తులకి ఉన్న నియమాలు వేరుగా ఉంటాయి గృహస్థాశ్రమానికి సన్యాసాశ్రమానికి ఉన్న నియమాలు చాలా తేడా ఉన్నాయి మన నియమాలతో వాళ్ళని పోల్చుకోకూడదు పొరపాటును కూడా ఇక తర్వాత ఏం చెప్పారు ఏదైనా మహారాజు గారు దూతగా పెడుతున్నప్పుడు ఆ రాజుగారో లేక ఒక యజమాని గారో ఒక వస్తువు ఇచ్చి ఈ వస్తువు అవతల వాడికి ఆనమాలుగా ఈ అన్నప్పుడు ఆ వస్తువుని నడుముకున్న వస్త్రంలో భద్రపరచాలి అందుకని కూడా పైన ఉన్న కండువాన్ని నడుముకి బిగించి అందులో ఈ ముద్రికను లేక ఇంకేదైనా వస్తువును బంధించి తదనంతరం ప్రయాణం కొరియాత్ అప్పుడే ప్రయాణం చేయాలి దారిలో పెట్టుకోకూడదు అది ముందే నడుముకి వస్త్రాన్ని బిగించి అందులో ఉంగరము లేక వాళ్ళు ఏదైనా ఇంకేదైనా ఇప్పుడంటే రాముడు అంటే ఉంగరం ఇచ్చాడు అందరూ అదే ఇవ్వచ్చు కదా ఏదైనా ఒక కాగితం ఇవ్వచ్చు ఒక లెటర్ ఇవ్వచ్చు పూర్వకాలంలో తాళపత్రాల మీదో వస్త్రం మీదో ఒక లేఖ లిఖించి ఇచ్చేవారు అప్పుడు దాన్ని నడుముకి ఇలా పట్టుకునేవారు చూసారా మీరు ఇప్పటికి కూడా కొన్ని పాత సినిమాల్లో వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు కావ్యాల్లో తీశారు వాటిని సరిగ్గా నడుముకి బంధించి అందులోంచి పైకి తీసేవారు అనమాట అలాంటి మహానుభావులు పూర్వకాలంలో పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఒక ఆయన ఉండేవాడు నాకు చాలా ఇష్టమైన కవుల్లో ఆయన ఒకటి అనమాట ఏం పాండిత్యం అండి ఎంత జ్ఞానం అండి అసలు ఆయన అక్షరం అక్షరం ఆయన వాల్మీకి వా వ్యాసుడి వంటి కోవక చెందినవాడు అనమాట గుణసుందరి కథలో శ్రీ తులసి ప్రియ తులసి జయముని ఏమైన పాడే ఆయన ఒక రాసిన పాట ఉందే ఇప్పటికి కూడా తులసీదేవికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ పాటే ఇస్తాం అనమాట అమ్మవారి మీద ఆయనకి చాలా భక్తి ఆయన మా తండ్రి గారికి బాగా మిత్రుడు కూడా అందువల్ల ఆయన ద్వారా తెలుసుకున్నది ఏంటంటే అమ్మవారి భక్తులు ఎవరైనా ఇంత బాగా రాస్తారండి కవిత్వం అమ్మ అంటే ప్రాణం ఆయనకి ఎంత బాగా రాశాడు తెలుసా అమ్మ 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 ఆయన సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అని అంతే ఆయన లేకపోతే పాతాళ భైరవి లేదు 
మాయాబదర్ అంతా ఆయన సృష్టి శ్రీకృష్ణ ఆంజనేయ యుద్ధం అంతా ఇవన్నీ కూడా ఆయనవి ఆ పుణ్యాత్ముడు అనమాట ఆ పుణ్యాత్ముడు రాసిన కొన్ని పద్యాలు ఇప్పటికి కూడా నేను ఇంట్లో పెట్టి చదువుతూ ఉంటాను అనమాట అమ్మవారి మీద రాసిన ఆయన పద్యాలు ఉంచుమించుక ఒక పాతిక ముప్పై ఉన్నాయి భక్తి రస భరితం గుడికలు అనమాట ఎందుకు చెబుతున్నానంటే అలాంటి వాళ్ళు ఇటువంటివి బాగా గ్రహించి చెబుతారు శాస్త్రాలు చదువుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు హనుమంతుడు అంగుడీయకమే ఒక ఉత్తరం లాంటిది కనుక రాముడికి చిహ్నంగా చూపించాలి కనుక ఆనవారుగా అభిజ్ఞానంగా చూపించాలి కనుక దాని నడుముకున్న వస్త్రంలో దట్టిలో భద్రపరిచాడు అని సమీర కుమార విజయంలో పుష్పగిరి తిమ్మన్న గారు రాశారు సరే మహానుభావుడు రా వాల్మీకి రామాయణంలోనూ ఉన్నది పరాశర సంహితలోనూ ఉన్నది ఆ ఉంగరాన్ని ఇప్పుడు బయటికి తీశాడు రామనామాంకితం చేదం పశ్య దేవ్యంగుళీయకం ఓ దేవి ఈ ఉంగరము మీద రామ అనే అక్షరములు రాయబడి ఉన్నాయి శ్రీరామ అనే మూడు అక్షరములు ఈ ఉంగరం మీద లిఖించబడి ఉన్నాయి ఎప్పుడో వివాహ సమయంలో జనక మహారాజు గారు అల్లుడికి కానుకగా ఇవ్వడానికి ఆ ఉంగరం తయారు చేశాడు ఆ ఉంగరాన్ని దశరథుడి చేతిలో పెట్టారు దశరథుడు కోడలికి ఇచ్చాడు కోడలా ఈ ఉంగరాన్ని నీ భర్త చేతికి మార్చుకో అన్నాడు అప్పుడు ఆవిడ ఈ శ్రీరామ అని పేరు ఉన్నటువంటి ఉంగరాన్ని భర్తకి తొడిగింది భర్త గారేమో సీత అని రాయబడి ఉన్న ఉంగరం ఆవిడికి తొడిగాడు ఈ విధంగా పరస్పరం ఒకరికొకరు ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు ఈ ఉంగరాలు యావత్ జీవితం ఉండాలి కనుక అది తన దగ్గర అట్టే పెట్టుకున్నాడు రాముడు ఆ ఉంగరాన్ని నేను నిన్ను చూడగలనని చూసిన తర్వాత నీకు ఆనవారుగా ఇస్తే బాగుంటుందని నన్ను నమ్మి ఇచ్చాడు ఈ మాట ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాడని మీకు అనుమానం రావచ్చు ఇలాగ ప్రారంభంలోనే ఇచ్చేచ్చుగా ఉంగరం నిజంగా ప్రారంభంలో సీతకి ఉంగరం ఇస్తే ఆవిడ వెంటనే ఈ దుర్మార్గుడు రావణుడే రాముడిని చంపేసి వచ్చాడు ఈ ఉంగరం తెచ్చాడని భయపడి గుండెకి తెచ్చిపోయేదిట అందుకని బాగా అంత కథ చెప్పి నమ్మకం కలిగించి చిత్త చెవిడికి ఇంకొంచెం నమ్మకం కోసం ఇప్పుడు ఉంగరం ఇచ్చాడు తొందరపడి చూపించకూడదు తొందరపాటు లేనివాడు ఈయన ఒక్కసారి మాత్రమే తొందరపడ్డాడు అది అవసరం అనుకోండి ఆ లంకను తగలబెట్టేటప్పుడు ఆ మాత్రం తగలబెట్టడం కూడా అవసరమే చూసినవంటే కాల్చి రావాలని చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు చూపించామన్నాడు ఇదిగో చూడు ప్రత్యయార్థం తవానీతం తేన దత్తం మహాత్మన సమాశ్వసి భద్రంతే క్షేణ దుఃఖ ఫలాహ్యసి అమ్మ నీ కోసం నువ్వు నన్ను చూచి నమ్మడం కోసం మహాత్ముడు రాముడు ఈ ఉంగరం నాకు ఇచ్చి పంపించాడు ఇది తీసుకో నీ దుఃఖం తొలగిపోతుంది అది ఇవ్వగానే ఆ మాట వినగానే సగం దుఃఖం పోయింది ఆ ఉంగరం పుచ్చుకోగానే పూర్తిగా క్షీణ దుఃఖ ఫల అయ్యిందిట అప్పటిదాకా ఉన్న దుఃఖం సంపూర్ణముగా నశించిపోయింది ఆవిడికి ఎంత ఆనందం కలిగిందో బ్రహ్మానందం కలిగింది అప్పుడు అన్నాడు వాల్మీకి అశోభత విశాలాక్ష్య రాహుముక్త యువోడు రాట్ ఒకసారి గ్రహణం వచ్చింది సూర్య భగవానుణ్ణి చంద్రుణ్ణి గ్రహణం నాడు రాహు పట్టుకుంటాడు చంద్రగ్రహణం నాడు చంద్రుణ్ణి కొంతసేపు రాహు పట్టుకొని ఆ తర్వాత వదిలిపెట్టేసిన వెంటనే ఎలా ఉంటాడో తెలుసా గ్రహణం పట్టి విడిచిన తర్వాత చంద్రుడు తళతళతళ విరిసిపోతాడు అదేమిటో తెలియదు కానీ గ్రహణం విడిచిపెట్టగానే అంతకు పూర్వం ఉన్న కాంతి కంటే రెట్టింపు కాంతితో కనపడతాడు చంద్రుడు ఎప్పుడు కూడా అందుకే అప్పుడు చూస్తే కూడా కొంచెం కళ్ళు బయలు కమ్మితే ఒక్కసారి కళ్ళు కూడా పోయే ప్రమాదం ఉంది గ్రహణము నుంచి విముక్తి పొంది రాహువు నోటి నుండి బయటికి వచ్చిన చంద్రుడు ఎలా ఉన్నాడో అలా సీతాదేవి ముఖం కళకళలాడిపోతున్నదట ఇప్పటిదాకా రావణాసురుడనే రాహువు సీత అనే చంద్రుడిని పట్టుకున్నాడు అనమాట చంద్రగ్రహణంలాగా సీతాదేవికి రావణ గ్రహణం పట్టుకున్నది ఇప్పుడు హనుమంతుడి ఉంగరం ఇవ్వగానే ఆ గ్రహణం తొలగిపోయినట్టు అయ్యింది ఇంకా రావణాసురుడు చావకపోయినా మొత్తం మీద ఆవిడ విముక్తే అసలు హనుమంతుడు రావడమే చాలు రామ వార్త తేవడమే చాలు ఉంగరం చూపించడమే చాలు ఈ క్షణమే రావణాసురుడు చచ్చినట్టే నాకు గ్రహణ విముక్తి అయినట్టే అని ఆవిడ ముఖం అశోభత విపరీతంగా శోభించిందిట శోభత అనే దానికి అశోభత అంటే భూతకాలం అనమాట ఆవిడ ముఖం వెంటనే చక్కగా వికసించింది ప్రకాశించింది అన్నమాట కొన్ని కొన్ని చాలా క్రియాపదాలు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట ఇక ఆ తర్వాత ఒక్క క్షణకాలంలో ఆవిడ హృదయం రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది రామచంద్రుడిని పూర్తిగా చూచింది అయోధ్య నగరం అరణ్యం అన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి వివాహ ఘట్టాలు గుర్తుకొచ్చాయి లక్ష్మణుడు గుర్తుకొచ్చాడు శరీరం అంతా గగుర్పాటుకు గురయ్యింది బ్రహ్మానందం పొందింది వెంటనే సీతాదేవి హనుమంతుడిని ప్రశంసించడం మొదలుపెట్టింది నా ఆయన హనుమ 
నా నెత్తి మీద పాలు పోసావు తండ్రి నన్ను బ్రతికించావు నీవు రావడం ఈ పూట ఆలస్యమయ్యి ఉంటే నీవు నాతో మాట్లాడి ఉండకపోతే నేను శరీరం విడిచిపెట్టేదాన్ని నీవు ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుందాం అనుకున్నాను చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో నా అదృష్టవశాత్తు నువ్వు రామ వార్తను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు ఎంత భాగ్యం నాయన అని పొంగిపోయింది తాడు ఈ లోకంలో నలుగురికి మాత్రమే ఈ శక్తి ఉన్నది అందులో ఒకడు వాయుదేవుడు వాయుదేవుడు మాత్రమే శత యోజన విస్తీర్ణమైన సముద్రాన్ని అవలీలగా దాటి లంకా నగరానికి రాగలడు ఎందుకంటే వాయువు అంతటా ఉంటాడు కనుక తర్వాత ఎవరు వైనతే యస్య వినతాపుత్రుడు గరుత్మంతుడు ఆయన మహావీరుడు బంగారపు రెక్కలతో ఆకాశ మార్గంలో సులభంగా ఎగిరి క్షణాల్లో ఇక్కడికి రాగలడు ఆయన ఇక మహానుభావుడి తవవా నీకున్నది ఈ శక్తి ఇంకొక్కడు ఎవరున్నారు ఇలాంటి పని చేయగలిగేవాడి చరాచర జగత్తులో ఏ బ్రహ్మదేవుడో సర్వాంతర్యామి రాగలడు మరొకడెవ్వరు ఈ లోకంలో శతయోజన విస్తీర్ణమైన సముద్రం దాటి లంకా నగరానికి రాలేరు నువ్వు కాబట్టి రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి గుర్తించి సుగ్రీవుడికి వారికి మైత్రి కలిగేలా చేశావు అక్కడితో ఆగకుండా సంపాతి వాక్కుల్ని నమ్మి సముద్రం దాటి ఇక్కడికి వచ్చావు రాత్రి అంతా వెతికావు తిరిగావు నన్ను పట్టుకున్నావు నాయన నిన్ను నమ్మి రామచంద్ర ప్రభు ఇక్కడికి దూతగా పంపడం నా అదృష్టం దూతని బట్టే ప్రభు ఎంత గొప్పవాడో తెలుస్తున్నది అని తెగ పొంగి ఆనందపడిపోయి ఇప్పుడు నా అనుమానం నేను ఎప్పుడైనా ఇంత కష్టంతో ఉన్నానని తెలిస్తే రాముడు వెంటనే విజృంభించి ఆ కష్టం తొలగించేవాడు జనస్థానంలో మేము ఉన్నాం దండకారణ్యంలో కరుడు దోషణుడని రాక్షసులు పద్నాలుగు వేల మందితో వచ్చారు అప్పుడు రాముడు నన్ను కొండ గుహ దగ్గర ఎట్టే పెట్టి లక్ష్మణుణ్ణి కాపలాగా పెట్టి ఒంటరిగా అగ్నిజ్వాలల వంటి బాణాలతో పిడుగుల లాంటి బాణాలతో పద్నాలుగు వేల మందిని చీల్చి చెండాడాడు నా కోసం ఈ చరాచర జగత్తులో ఉన్న ప్రాణులన్నిటినీ సంక్షోభం సృష్టించి పాడు చేస్తానన్నవాడు ఆయన అటువంటిది ఇక్కడ పది నెలలుగా రావణుని చెరలో శివసుపౌరక్షం కింద ఈ అశోకవనంలో నిరంతరం శోకిస్తూ ఉంటే నన్ను ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు నా మీద ప్రేమ పోయిందా లేకపోతే జాలిపోయిందా లేక నేను ఇక్కడ ఉన్నానని తెలియకుండా పోయిందా ఆ ఆడదాని కోసం ఎంత సాహసం చేయటం ఎందుకని ఊరుకున్నాడా విన్నకున్నాడా అలా ఊరుకోడే రాముడు ముక్కు మొగం తెలియని వాడు కూడా కష్టంలో ఉండి రామా అని ప్రార్థిస్తే చాలు వెంటనే వచ్చేస్తాట ఎవరైనా సరే ఒక్కసారి సకురుదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చేయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదాం ఏతద్వరతం మమ ఒక్కే ఒక్కసారి ఎవడైనా రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి రామా నేను నీ వాణ్ణి అంటే ఆ క్షణమే అవతల వాడు ఎవడైనా వాడికి అభయం ఇస్తాను ఇది నా వ్రతం అన్నాడు ఆయన వాడు శత్రువా మిత్రుడా భక్తుడా అభక్తుడా ధనం ఉన్నవాడా లేడా ఇవేమీ లేదు ఒక్కసారి మాత్రం నేను నీ వాణ్ణి అనాలి అనేటప్పుడు ఎదురుగుండా వెళ్ళడం అంటే అక్కడ అర్థ అంతరార్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు రాముడు మనకు అళ్ళు ఎదురుగుండా కనబడక్కర్లా మనం మనస్సులో నమ్మి నువ్వు నా ఎదురుగుండా ఉన్నావు కోదండంతో నన్ను రక్షిస్తావు రామా నేను నీ వాణ్ణి రక్షించు అని సంపూర్ణ విశ్వాసంతో మళ్ళీ పట్టుకునేటప్పుడు ఎక్కడ విశ్వాసంలో ఇంత పెసరు కూడా తేడా రాకూడదు అంటే ఇక్కడ పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే కొంత నమ్మి నమ్మకుండా ఉండడం వల్లే ఆ రాముడు రక్షిస్తాడని అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ అంతలోనే మనస్సు జారిపోతూ ఉంటుంది నేను నిజంగా రాముడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తే తీర్థం తీసుకుంటే లేక తమలపాకులతో పూజ చేస్తే ఫలితం వస్తుందా అని ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి అవిశ్వాసం కలిగిందంటే ఆ క్షణమే ఆ ఫలితం పోతుంది పూర్వకాలంలో యమునా నదీ తీరంలో ఒక మంచి పండితుడు ఉండేవాడు ఆయన రోజు పొద్దుటే పాలు తాగితే కానీ ఇంకే పని చేయలేకపోయేవాడు పొద్దుటే ఇప్పుడు మనం ఎలా కాఫీ తాగుతున్నాము అలాగే పొద్దుటే పాలు తాగి అప్పుడు కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసేవాడు ఆయన పాప ఆయనకి యమునా నది అవతల ఒడ్డున బృందావనంలో ఉన్నాడు ఇటువైపు వ్రజభూమిలో గోపికలు ఉన్నారు వాళ్ళు రోజు పాలు పుచ్చుకుని యమునా నది దగ్గరకు వచ్చి ఈ పాల చెంబులు బిందులు కొండలు పుచ్చుకుని పడవ ఎక్కి యువతలు ఒడ్డుకు వచ్చి ఈ పంతులు గారికి ఊళ్ళ వాళ్ళందరికీ పాలు పోసి వెళ్ళిపోయేవారు నెలకి ఎంతనే డబ్బులు పుచ్చుకునేవారు చాలా తక్కువ చీప్గా పాలు పోసేవారు ఈయన పెద్ద సమస్య చెప్పా కదా పొద్దుటే పాలు తాగితే కానీ తక్కిన పనులు చేయలేడు వీళ్ళేమో ఏడింటికి ఎనిమిదింటికి వచ్చేవారు అందుకని ఒకరోజు అన్నడినా ఏమర్రా గోపికల్లారా నాకు పొద్దుటి ఓపిక ఉండడం లేదు కాబట్టి కొంచెం పెందరాళ్ళే పాలు తేకూడదా అవి తాగితే కానీ నేను స్నానాధికారులు చేయలేను అన్నాడే మేము నాలుగింటిగా పాలు తీస్తామండి 
Kan ini faham bukti kerja betul kerana walaian tiap macam tu, yang mana adun di kita, yang mana ada di dalam ini cek padang bade mo, suryo di ibu itu kerja, rawatan ledu, wadu raga potam malam, yang faham jalan apa tu nama mu, anak wadu. Dan tu hari ini pandit itu, pakai pakai anak ini, oh si pichi pichi orang lelaki ramai kita lihat tu, ni bahasa lalu Sri Krishna Paramatma dalam tu wadu putih ada, Krishna, Krishna anak rente, nadi meja ledu tu cie tu, ni ada meja, padang ke wala, anak dia. Pada waktu kerja itu, pada malam hari, nadi turun tu, aje cara gani, mana tu cuci lalu, hari ini kalau aje rumah dekat, hari ini kalau hari ini kalau aje senar kan. Ini rendu mood rosu, pol dah kaya, kalau mood rosu, hanuman aje ni. Gopi kalau hari, ini macam mana? Hari ini kalau hari ini kalau paru putu rosu senar, pada waktu kerja anda ada rosu senar ada, anak dia ada. Ada enti pandit tu baru, ada anta baru, mirega. Krishna, Krishna ante, nelayan itu, nelayan itu nadi cina itu nado bocchan naru, anda kan ini mantra ni parti cium, memang rodo Krishna, Krishna antu nau, nelayan itu cakka kan, nelayan itu nadi cina nadi tu cius tu nau mandi, an narta, an kan ini kiri, pakai pakai nado bocchan di, eh, abad dah, abad dah lu an narta, ante ini cepet kan ini nama kunde, itu ada orang baru ada ni, an kan, tengah nama kunde, perlu bawa perlu bawa, perlu ni ini pal bawa ni tu ku, papa ni perlu bawa kuteri bawa, urke hasi mana dia papa. Anda kan ini, eh, jazam yang mana anda? Guru guru, yang tu kan dasar cium, upur miri, paru pakar bete matu orang dah anda. Paru pakar bete ni le, tahu tu beri wasta le, mana ini itu berdua. Anda kan ini, paru tahu tu beri tu wasta ni beli dari, yang mana anda dengar buat cerita. Raga ni ini nak kalah mandu, amai itu gopi kalu, ya sauskur tu selok kalu, rani world, world, Krishna, Krishna, Krishna gorda bapa, pasti kalau kita ketta ya, ketta pa, ya tu orang kunci nara bapa, orang kunci nara. Ahi, nelayan itu terlibat itu pada Krishna Krishna itu nanti nelayan itu ada apa perkara orang yang itu nelayan itu nanti cerita terus terus terus. Ia ni mati pun. Walau ahi dah orang guru nelayan itu nelayan itu nanti cerita itu nanti cerita yang mana orang kira kira ini ni kesusahan. Ia ni matra la berumah kesusahan terus terus terus. Rendi, mantra guru beru rendi Krishna Krishna orang kuntu. Anak kita ini melilitkan Krishna. Krishna, anu kuntu naru garu tu lese. An naru garu tu lese itu nara apu dah rumah macam ni. Neeru kuda, warla kembali, neerla meja. Telu tu nara, buli gan nara ni. Krishna Krishna anu kuntu nasi pun telu. Anu mana macam tu tu skokan ni? Budu budu buli pun ya. An tu nasi warsha kalo. Dhamun buli pun kan ni. An gopi kalo perlu perlu macam ni. Aikar buli pun tu nara bawa ni ceror rekka buat ni. Gopi kalo macam balangga orang tu, rosu ganna palu kat sini ni. Anda kan semua orang awal baru cek kaga ni dulu kalau pun ada, pada titik awam terang tayge, orang tu yang balam musim dah selalu kodro itu lalat tayge next tour ni ni lalat ayer itu tu. Apa palu semua orang kat tayge orang ni ramu ceror rekka buat ni, yaiti bodu bedu bayar sah. Apa ni kan ni dulu tayge sah kat sini na, anda kan potong bedu tu kudu tu kikku kikku ni ni dulu kat kincah. Kau siapa ni kan lecet. Lecha ka, adi enti guru guru alam muli ke payah ente, ayat sikit beri, gopi kelara. Krishna nama semaran je iste nelayan itu, tiada wacan cipenu, miru nanmi aru, andike tele aru, miru kono nama kan nala, nala kelak payah ente, anu mana wacin, anu mana orang tu muli ke payah nana ada. Samsa orang lo irku men andike muli ke payah tu nara. Mana Rama ente, kastan kalu tu nanti, sovang kalu tu nanti cipu tu nama. Cepina, a cepira puru nama tu, malai bayi kita lekak guru gar cepira orang ni, utti Rama ante cara anta ke itu itu, kudu pakai bayi ke pedal orang la, nu rupini kerjaan sadu kora pedal utna ante, salam cara ni, serpo utna ante, anta ante anu mana orang mata, anu dua la orang la bayi ke pedal, ni zengga nami, bhakti to rupini kerjaan para ente jaman ni, debbah yer lo cina, thalam itu bentuk ke lekak boi na, bayi ke pedal utna, ni nama kau ante. Ada nama kan lagu itu, yang nono upiakan leh. Nen nazar jemput nari di mantra, tirta, dwije, dayve, daywajje, veshje, guru, yatrusi, bhavana, yatrasi, dhir bhavati tatrusi, mantram meda, tertham meda, guru meda, dewu meda, jyotishku meda, biiti meda ni ku yanta yaku nama ku unte anta baga falistai. Rama nama swaran cestyo swakam talgu tundi, swakam talgu tunda nama unte nami cegiandi. Pradakshana cestyo swakam talgu tunda unte. Tolong itu urut sendiri. Khabar tiap puru kuda Ramu ni antara nama orang nama kita. Nenon Ramu ni nama mana? Ayah orang nenon rancin sali. Yendu kan ayah nenon rancin sali itu. Naa dorik rale itu. Anak ini ni siapa? Ramu itu wakasari. Rama nenon ni wadi ni. Anak orang rancis ter. Alang tiap hari rogu Ramu ni tulis tu kuntu Ramu di kosong aranjani kucing dan nenon. Ramu di lekupote wonderland anak. 
ఆయన వద్దు బాబా ఇంట్లో ఉండంటే కూడా నీ దగ్గర ఉంటేనే సుఖం నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అడవిలో ఉంటేది అయోధ్య కింద లెక్క నువ్వు లేకపోతే అయోధ్యలో ఉంటే కూడా అడవి కింద లెక్క అన్నాను అలా తనని నమ్మి తన వెంట వచ్చిన నన్ను రాముడు ఎందుకు రక్షించడం లేదు అని నేను అడుగుతున్నానని అడగమన్నది ఆవిడ ఇందాక చెప్పిన సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చేయాచితే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్య తద్వ్రతమ్మ అన్నాడు అందరి వాడ దేవుడు కట్టుకున్న భార్యను రక్షించడం ఆయన అనగానే అప్పుడు హనుమంతుడు అమ్మ రామచంద్ర ప్రభు ఎప్పుడు అలాంటి వాడే కానీ అసలు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నాయనకి తెలిస్తే కదా ఆయనకే తెలిసి ఉంటే ఎప్పుడో ఈ సముద్రం దాటి వచ్చేవాడు లంకా నగరాన్ని భస్మీపటలం చేసేవాడు శుభం కలగ చేసేవాడు నిన్ను పట్టుకుపోయేవాడు నీ కోసం రాముడు వచ్చి తీరతాడు నేను ఇప్పుడు వెడతాను వెళ్ళి సీత ఇక్కడ ఉంది అని చెబుతాను వెంటనే రాముడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వానర వీరులందరినీ వెంట పెట్టుకుని లంకా నగరానికి వస్తాడు ఆ రాముడు రావడం ఖాయం నీ కోసం ఎంత దుఃఖిస్తున్నాడమ్మా ఎప్పుడు చూసిన సీత సీత అని పలవరిస్తూనే ఉన్నాడు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు మేము చూసాము రాముడి లాంటి మహానుభావుడు ఏమిటి సామాన్యుడిలాగా స్త్రీ కోసం ఏడుస్తున్నాడని కూడా మేము అనుకున్నాం నిన్ను చూశాక ఆ భ్రమ తొలగింది నీ కోసం ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అర్థమయ్యింది నీ మీద ప్రేమతో రాముడు నమాంసం రాఘవో భుంతే నాపి మధుసేవతే వన్యం సుబిహితం నిత్యం భక్తమశ్రాతి పంచము రాముడు నియమములు కలిగినవాడు అసలు రాముడు తన జీవితంలో న రా మాంసం రాఘవో భుంక్తే రాఘవ రాముడు మాంసం మాంసమును న భుంక్తే తినడు రాముడికి ఉన్న నియమాల్లో చిన్నప్పటి నుంచి కఠోరం శాకాహారం ఇంత స్పష్టంగా భుంక్తే అంటే తింటాడు నిత్యం అలవాటు ఉంటే భుంక్తే న భుంక్తే అంటే తినడు అని సుందరకాండలో హనుమంతుడు సీతకి చెప్పాడు యాభై తొమ్మిదవ శ్లోకంలో ఇలా చెబితే ఓ నల్ల కళ్ళ తోడాడు ఆ తమిళనాడులో కూర్చొని చక్రాల కుర్చీలో కథలు లేడు దౌరు పాకుడు రాముడు మద్యం తాగాడు మాంసం తిన్నాడు చూడండి రాముడు దేవుడు అంటాడేటండి వాడి కర్మయోగం ఏమిటో మరి అదేం దరిద్రం అంటే సంస్కృతం రాక లేక నోటుకు వచ్చినట్టు వాగితే ప్రజలు ఏమి అనరానే మన ఇష్టదేవత దోలికి వస్తే కూడా మనం పట్టించుకోమని మన మీద లోపులండి మన భక్తులు వెర్రిపిరుగులు వీళ్ళు ఏమైపోయినా వేదాలను తిట్టనివ్వండి రాముడిని తిట్టనివ్వండి ఆరి మిమ్మల్ని తిట్టనివ్వండి అప్పుడు కూడా మీరు ఊరుకుంటారు మరీ బొత్తిగా మీ ఆస్తులు లాక్కుంటేనే కాస్త అప్పుడు బయటకు వస్తారు మీ చెప్పులు ఎవడన్నా ఎత్తుకుపోతే అప్పుడు బయటకు వస్తారు అంతవరకు మాత్రం రాముడి పాదుకులు ఎత్తుకుపోతే మనకే అనుకుంటారు అనమాట అలా అనుకుంటారని ఎప్పుడు భావించకండి ఎప్పుడు మన ధర్మం కోసం అవసరమైతే చీల్చి చెండాడాలి నీచుల్ని మనం ఎదిరించాలి గాంధీజీ ఏమన్నాడో తెలుసా సహనం చాలా గొప్పది కానీ దేశము మతము సర్వనాశనం అయిపోతున్నప్పుడు కూడా సహనంతో ఉంటుంది పిరికి వాడు వాడు అని చెప్పాడు చూడండి మీరు కావాలంటే మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్లో ధైర్యం కూడా అవసరం ఎదిరించాలి అవసరమైతే అందుకే బ్రిటిష్ వాళ్ళని గడగడలు ఆడించాడు ఆయన అవసరమైతే కాల్చుకోండి అన్నాడు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఏం చెప్పాడో తెలుసా ఒరే నాయనలారా సహనం చాలా గొప్పది కానీ అధర్మం వల్ల ధర్మం అసత్యం వల్ల సత్యం పాడైపోతూ ఉంటే రక్షించకుండా మీరు ఊరుకుంటే అది మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తుంది సత్య ధర్మాల్ని దేవుడు ఎలాగో కాపాడతాడన్నాడు ఆయన సార్వపు ధర్మము విమల సత్యము పాపము చేత బొంకు చే భారము బొందలేక చెడబారినదైన వ్యవస్థ దక్షులెవ్వారలు పేక్ష చేసిరది వారల చేటగుగా అని ధర్మ నిస్తారకమయ్యు సత్య శుభదాయకమయ్యును దైవముండెడి ధృతరాష్ట్రుడి సభలో కృష్ణుడు రాయిబారిగా వెళ్ళి చెప్పాడనమాట ఎంతో గొప్పది ధర్మం ఎంతో గొప్పది సత్యం ధర్మం అధర్మం వల్ల సత్యం అసత్యం వల్ల చెడిపోతూ ఉంటే నాశనం అయిపోతూ ఉంటే ధర్మానికి ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటే అసత్యం వల్ల సత్యం భ్రష్టత్వం పొందుతూ ఉంటే సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళ అందరం చూస్తూ ఊరుకోకుండా రక్షించాలి అవసరమైతే యుద్ధం చెయ్యాలి అలా ఊరుకున్నామంటే దాన్ని రక్షించకుండా దేవుడు ఎలాగో దైవముండేడిని అన్నాడు సత్యాన్ని ధర్మాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఆయన అవతరిస్తాడు కానీ నీవు రక్షించలేదు కనుక నువ్వు నశిస్తావు అన్నాడు ఆయన మనం రక్షించాలి రక్షించకుండా ఊరుకుంటే మనకెందుకులే ఎవరో చూసుకుంటారులే అనుకుంటే ముందు అక్కడి నుంచి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి చాలామందికి కలియుగంలో మానవులకు వచ్చే కష్టాలకి మూల కారణం మన ధర్మం మన సత్యం మన శాస్త్రాలని పట్టించుకోకుండా కాపాడకుండా నాశనం చేసుకుంటున్నాం అందువల్ల మనం కూడా కష్టాల పాలవుతున్నాం మీలాంటి జ్ఞానులు కొంతమంది అయినా విని దీన్ని ఉద్ధరిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా కాస్త కోస్త వర్షాలు కురుస్తున్నాయి వేళకి అంత అన్నం తింటున్నాం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రాముడు ఇటువంటి క్యారెక్టర్ కలిగిన వాడిని చెప్పండి సుందరకాండ చదవండి మీరేం పర్వాలేదు 
అందులో ముప్పై ఆరో సరుకులో చెప్పారు నా మాంసం రాఘవో ఉంటే రాముడు మాంసము తినడు నజాపి మధుసేవతే మద్యం తాగడు వన్యం సువిహితం నిత్యం భక్తం అశ్రాతి పంచమం అడవిలోకి వెళ్ళి అడవిలో ఉన్న పళ్ళు తీసుకొస్తాట ఆయన వన్యములు అంటే అడవిలో ఉన్న పళ్ళు దొంపలు పళ్ళు తెచ్చి అవి ఐదు భాగములు చేస్తాడు ఐదు భాగాల్లో నాలుగు భాగాలు దేవతలకి పితృదేవతలకి అతిథులకి పంచభూతాలకి ఇస్తాడు ఐదో భాగం తింటాడు ఉదాహరణకు ఐదు పళ్ళు ఇచ్చారు అనుకుందాం ఎవరైనా ఆయనకి ఐదు పళ్ళల్లో ఒక పండు పితృదేవతలకి ఇస్తాడు ఒకటి దేవతలకి ఇస్తాడు ఒకటి అతిథులకి ఇస్తాడు ఒకటి భూతాలకి చేమలు దాములు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా పాపం వాటికి ఇస్తాడు ఆఖరణ మిగిలిన ఐదో పండు ఆయన తింటాడు అందుకే పంచమం ఐదవ భాగమును భక్తం విభజించుకుని అంటే ఆహారాన్ని ఐదు భాగములుగా చేసుకుని అశ్వినాతి తింటాడు ఐదవ భాగమే తింటాడు మహాత్ములు ఇప్పటికీ కూడా గృహస్థాశ్రమంలో చాలామంది ఐదో భాగమే తింటారు నాలుగు భాగములు అందరికీ ఇచ్చాక ఫిఫ్త్ పార్ట్ మాత్రమే తినాలి అని శంకరాచార్యులు వంటి వాళ్ళు భిక్షాటనకు వెళ్ళి తెచ్చిన ఆహారాన్ని కూడా ఐదు భాగాలు చేసి ఐదో భాగమే తినబట్టారు మిగతా భాగాలు శాస్త్ర ప్రకారం అందరికీ ఇవ్వాలి అలాగా రాముడు నిన్ను తలుచుకుంటూ నియమాలని కాపాడుకుంటూ ఐదో భాగం తింటూ ఎప్పుడు నువ్వు దొరుకుతావా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన ఒంటి మీద ఎంతంత అడవి ఈగలు వాలి ఆ ఈగలు కుట్టేస్తున్నాయి అడవుల్లో ఉండి ఈగలు కుట్టే అంటే చాలా డేంజర్ బాబోయ్ ఆవుల దగ్గర గేదె దగ్గర కూడా అప్పుడప్పుడు ఇంతంత ఈగలు వస్తాయి పొంత ఈగలు అవి కుట్టే అంటే మహాబాధ వాటికి దంశములు అని పేరు అనమాట దంశము అంటే అడవి ఈగ నైవ దంశాన్ న మశకాన్ న కేటాన్ న సరీసృపాన్ రాఘవోపనయేద్గాత్రాత్మన అడవి ఈగలు కుట్టిన తోలుకోవటం లేదు సీత సీత అని నీ కోసం కలబరిస్తున్నాడు దుఃఖిస్తున్నాడు ఈ దుఃఖిస్తున్నప్పుడు అడవి ఈగలు కుడుతున్నాయి కానీ ఆయన తోలుకోవటం లేదట అంటే ఎంత బాధలో ఉన్నాడో చూడు నీ కోసం నా మత్స్యకాలం దోమలు కొట్టి ప్రాణం తీస్తున్నాయి ఇక్కడ దోమలే తట్టుకోలేకపోతున్నాయో మనం గుంటూరు దోమలకే గుంటలు పడిపోతున్నాయే అటువంటిది అడవి దోమలు అంటే ఆలోచించండి రోగాలు వస్తాయి తెలుసా మీకు అటువంటి అడవి దోమలను కూడా తోలుకోవటం లేదు ఆయన నా కీటాన్ మీద కీటకములు పురుగులు తేళ్ళు ఎండిపోతున్నాయి సరీ సురపాన్ పాములు పోగుతున్నాయి ఆయన మీద నుంచి పాము ఎండిపోతుంటే కూడా ఆయన తెలియడం లా సీత సీత అంటున్నాడు ఆయన అలా రాముడు నీ మీద ధ్యాసతో నిన్నే తలుచుకుంటూ తనను తాను వరిచి శోకపరాయుడు అయి ఉన్నాడు అటువంటి రాముడు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నాడని తెలిస్తే రాకుండా ఉంటాడా నిత్యం ధ్యాన పరో రాము నిత్యం ధ్యానంలోనే ఉంటాడు ఆ పరశబ్దం గొప్పది అనుకోండి పరాత్మరుణ్ణి ధ్యానం చేస్తాడు పరాత్మర కళ సీత అంటే సీత అంటే రాముడి ధ్యానం చేసే చిత్కళ అని పేరు శ్రీ కళ నిన్నే ధ్యానం చేస్తున్నాడు నిత్యం శోకపరాయణ నిత్యం శోకంతో నిన్నే తలుచుకుని కుంగిపోతున్నాడు నాణ్యత్యంతయతే కించిత్ సతు కామవశం గత నిన్ను తలుచుకుని కామవశుడై ఎంత ఏడుస్తున్నాడు చింతాక్రాంతుడై ఉన్నాడు ఆయన అనిద్ర సతతం రామగ రాముడు నిద్రపోవటం లేదు నీవు దూరం అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కంటి మీద కురుకు వేస్తే ఒట్టు నిద్ర లేకుండా నిన్నే తలుచుకుంటున్నాడు సుఖతో పిచ్చన రోతమగ పడుకున్నట్టు పడుకుంటట్ట పడుకున్న కంటి రెప్పలు పడవు పాపం రాత్రి పడుకోవాలి కాబట్టి ధర్మం కోసం అలా పడుకుంటాడు కానీ ఆ కనురెప్పలు మూసుకోవడం లేదు ఆయనకి సీతేతి మధురాం వాణి వ్యాకరణ్ ప్రతిబుద్ధ్యతే సీత సీత అని మధురముగా నీ నామాన్ని తలుచుకుంటూ జపం చేస్తూ అన్నీ మర్చిపోతున్నాడు ఆయన ఎవరిని చూసినా సీత అని అంటాడు హనుమ అండవ్ సీత అంటాడు సుగ్రీవ అండవ్ సీత అంటాడు లక్ష్మణ అని పిలవాలనుకుని సీత అంటున్నాడు పాము కనబడితే అది పాము అనకుండా సీత అంటాడు ఈ విధంగా ఈ జడము చైతన్యం అనే తేడా లేకుండా అన్ని వస్తువులు సీతామయంగా కనబడుతున్నాయి అంతలా ఏడుస్తున్నాడు పువ్వు కనబడితే అయ్యో ఈ పువ్వు అంటే సీతకి ఇష్టం అని ఆ పువ్వు చూసినప్పుడల్లా నిన్నే తలుచుకుంటాడు ఫలం చూసినప్పుడల్లా ఈ ఫలం సీతకి ఇష్టం అని ఆ ఫలాన్ని తలుచుకుని ఏడుస్తాడు ఈ విధంగా పువ్వు పండు అనే తేడా లేకుండా నీళ్లు కనపడిన మంచి ఆసనం కనపడిన పరుపు కనపడిన ఆహరికి బండరాయి కనపడిన నెమలి నృత్యం చేస్తున్న చిలుకలు కుహు కుహు అంటున్న కోకిలను పాడుతున్న అన్నిటిలోనూ నిందే చూచుకుని పలవరిస్తున్నాడు తల్లి ఆ రాముణ్ణి నేను నీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాను మీ ఇద్దరిని కలుపుతానని హనుమంతుడు కించిత్ కాలం ఆవిడకి ధైర్యం చెప్పాడు ఇంకా తదనంతర కథా విశేషాలతో 
రేపు హనుమంతుడి విశ్వరూపం చూస్తాం శనివారం కదా ఆయన విశ్వరూపం చూపిస్తాడు అప్పుడు కాస్త హారత ఇవ్వడానికి ఆచార్య గారు కూడా వస్తారు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత ఇప్పుడు కాదు రేపు కూడా ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి